，怎么回事？我我也不知道。你成天在沈清源身边，都干嘛去了？什么都不知道。算来了，我差点去抓你们。干嘛抓我？我也没事。你再不来，事情就要大了你来干什么？我来看比赛的。唐鑫，你平时唯唯诺诺的，没想到你脸皮这么厚。都说了今天没工作了，你还想来看比赛？行，爱看就看个够，好好看。对他，这必须要对他。你刚刚的解说词一点都不专业，回去好好练练吧。心机少女，你给我等着，我姐夫马上就要收拾你。戳穿你这个厚脸皮。别以为你脸上刷了几层漆就能给我当墙使，什么刷漆？有病吧！准备好，领奖的手法。连我在队长之友，没问题，都不明白队长的情绪转变背后的原因呢。好奇怪，对，会不会是谁给他发了一个什么消息？什么？小慈，你快看，唐主播好像被人扒皮了。怎么回事啊？肯定是被人黑了。我觉得唐主播不是那样的人呐。下作，用这种手段真是恶心。到底谁干的？难得休息就别看手机了吧，累眼。你放心，姐夫已经想到方法了。我们的颁奖典礼马上就要开始了
，趁空呢，我就带大家看看我们的场馆是什么样的。哎，这不是我们的唐鑫主播吗？唐鑫主播，来跟大家打个招呼呀！你也来看比赛啊？好多学员宝宝们都在问你呢。干什么啊？为什么光有直播？滚！没懂啊？心急少，钱就别放在心上。祝贺你们得了季军。沈清源选手，选手你好，我这里是睿智波官方体育频道的，请问可以采访你几个问题吗 ？OK， 好，同学，哎、太帅了，不错啊，小不错。小四姐厉害，小四姐厉害，厉害，太棒了，小四姐。我们可以看到，刚才你的表现非常的出色。请问你平时比赛之前有些什么秘诀可以跟我们分享一下吗？当然有了。所以我想请大家去另一个直播间观看采访，直播间号已经发在弹幕里了。彩虹小熊，快去！嗯问吧你。你好，这里是。别紧张，别忘了节奏。嘿、hey, ，大家好，这里是林达杯十米气手枪混合团体比赛现场。我是，我是，我是彩虹小熊。原来的彩虹小熊直播间只存在了三天两夜，这是我新注册的账号，但是我想办法恢复了所有数据，还有所有的直播录像，大家可以看一下。我是彩虹小熊的粉丝，彩虹小熊就是唐鑫网上那段视频，背景确实是彩虹小熊直播间，但内容完全是拼贴捏造，后半部分也不是什么大尺度直播，只是意外。完整的视频已经放出来了。哦。现在回答大家最后一个问题：视频最后的男人是我。哦，是队长啊！
队长。队长，沈君渊，我是她男朋友。你的努力应该让所有人看。他这是告白吗？难道他？姐，周总电话。怎么样？有一个冠军的姐夫，好吧，将就吧。嗨，我告诉你啊，你们都得感谢我。要不是我发现了小姐姐身上啊有队长无法抗拒的信息素，然后呢又二十四小时帮她解决了这信息素的问题，否则他俩现在根本不可能住在一起，而且不可能走到今天这步。哎，那我还得替他们谢谢你了。那当然。你知道信息素吗？那是什么？书上说，雄性动物只要闻到了雌性动物身上的信息素，就会不由自主的想靠近它。动物，就像猫跟猫薄荷，会上瘾，没法抗拒。什么？我感觉我对你有点上瘾。原来他跟我在一起，只是因为信息素。不，你什么意思啊？糖糖，来。糖糖，我看你就把小艾对你做的事儿一五一十都跟周总说了吧。这个小艾一看就是狼子野心，现在还没站住脚呢，就敢捏造伪证举报你，以后还指不定干出什么事儿呢。梅少姐，你千万得长点心啊！你总不能每次都让姐夫救你吧？嗯，我是她男朋友。周总，哎，唐鑫，哎，静静，台里已经看过你的澄清视频了，你明天就可以正常上班。谢谢，谢谢周总。哎，走走走走。嗯，天气高兴啊。<笑>不错，这次你不光为自己找到了澄清视频，你还为瑞直播制造了更大的包。今天早上，瑞直播的后台数据再创新高，杜林峰的冠名也起到了作用。你这个恋爱谈的真是……太好了，一箭三雕，皆大欢喜。嗯，其实这个事情……先不用说了，我知道。怎么说呢啊？从个人角度呢，你们在一起，我没有意见，更不会去干预。但是从工作角度上来说嘛，你要是跟他分手，那可不行。以后我们跟射击队还有长期的合作，你要是一分手，那工作怎么开展？所以你这边要有觉悟。嗯，我我尽量。尽什么量？好好谈个恋爱不行吗？你考虑分手真是。啊，我看了一下射击队的计划：十月二十八日射击队冬训报道，十一月十日冬训正式启动。呃，你回家准备准备，接受这个大业务。那接下来可能要辛苦一下你。带一带小爱，这姑娘可能能力一般，但是卖卖萌还行。怎么了，周总？嗯，其实小爱还行，我明白你的意思。小爱是做不了什么事儿，但是你可以教教她。啊，小爱，哎，来正好，正提到你呢，来。正好，我先来给您提辞职的。嗯。他不都跟你说了吗？我是找人伪造了那些视频，但人在职场，谁也不想一辈子当螺丝钉。
他是您亲信，又是沈清月女朋友，我认还不成？你说说什么呢？你还没说呢。啊、小爱就这么离职啦？行。做了亏心事就怕鬼敲门呗。谁是鬼？我姐姐可不是鬼。好了，我先回去了，明天一早准时上班、嗯。好的，拜拜。姐，你别忘了给姐夫一个回复，记得。哎，小爱，小爱，终于走了。小蓝豆，你好呀！我会好好照顾你的，好好成长吧。哪怕有一天你化身变成小精灵离开我，但只要你还记得我，我就满足了。酸爽，两口烦恼汪汪汪。等吃完酸辣粉呢，我再把家里打扫一遍，让一切都变得焕然一新。去打扫一下。你酸辣粉都没吃完，怎么就开始打扫了？就觉得太脏了，想把这些都给你清楚。唐鑫，你快去休息吧。这样，就就打扫卫生啊！我是说，你为什么不答复我？为什么要躲着我？啊！哎呀，哎呀，没事没事，我我自己来，我自己来。我想跟您聊聊，您知道沈清源表白的事情吗？感情的事情，心理医生可不负责啊。对不起啊，我我逗你呢。我呢，很喜欢费里尼的一句话：“真相总是暧昧不明，只有谎言才一看就懂。”我觉得这句话形容感情正合适。
。唐鑫，你是不是喜欢他？该不该接受他？你要好好问问你自己的内心。其实我真的好喜欢他。你这不就早就清楚答案了吗？但是，我可以吗？毕竟他现在还没有恢复记忆，我不知道他是真的喜欢我，还是想解决信息素的问题。更何况，我到现在还没有克服自己的问题。毕竟，我不应该拖累他。成绩对他来说更重要。你不要这样想，你这样想是对彼此都没有信心。还记得我跟你说的那句话吗？顺其自然。顺其自然好难啊！队长。您今天跟小姐姐告白，简直帅绝人寰啊！他没回应我，还是需要我来答疑解惑吧？嗯？哦，发错了，我是说别人女孩子嘛，当场比较害羞，你回去再问问不就知道了？问过了，好啊，也没回应你啊。对。那他难道是不喜欢你？队长，不是我说你，他天天来设计队，你怎么能连这点细节都观察不出来？啊，说起来，唐鑫小姐姐确实不太会像拒绝人的类型，难道说，他只是不好意思拒绝你？队长，我多问一句啊，要是小姐姐真的不喜欢你，你打算怎么办？当然，这只是个假设哈，队长，我觉得你还是得多去试探试探他。实在不行呢，我帮你试探一下他也可以。怎么试探？我是他男朋友。哎，现在年轻人呢，太冲动。是我，嗯，上次是我道歉。为什么是你道歉？我……难道不是我故意用言语刺激了一个前来关心我的好心人吗？哎，怎么了？烫到了吗？不影响听力，你可以开始讲述你最近的风光了。不是丁芳。我们能不能绕开这个话题？那我们之间还有什么话题呢？有，有的吧。比如，那唐鑫跟沈清源，那就是
你上一次呃找我，让我帮唐鑫弄一套公寓，就是想让他们俩住一块儿，是吧？嗯。现在年轻人真是冲动。啊，你说什么？没什么。我们现在。真是啊，什么时候变成这样了？我没变，周祖光，是你变了。啊，这算是我错了吧？来来来，咱们干一个。庆祝沈队和小资姐啊！来来来，带酒。杜总，咱的运动员喝不了酒，你就以水代酒，将就一下，意思意思。哎，他们俩在那练枪呢，咱们这算不算是背着本人在庆祝呀、啊？这本来就是餐前仪式，正主本来就不用在。他们俩，正餐不来都 OK。哎呀，杜总，你跟小资姐是不是？嗯、教练。昨天沈队和小司姐好好的灭了一把东南省队的威风，你说是不是？是啊，那我们是不是可以有一点那个庆祝活动之类的？对对对，你们饮食禁忌那么多不合适吧？哎呀，我们自己可以料理的，烤肉派对，我已经问食堂要过这个简易合格的肉了，而且我们绝对不会违规的，一丁点都不会，对吧？绝对不会违规的，我们绝对不违规，绝不违规，真的，真的，真的，真的，真的。仅此一次啊，就一次。谢谢张教练，谢谢教练。这是你们的训练计划，交给你们沈队，保证完成任务。嗯，谢谢教练，谢谢教练，谢谢教练。拿下，稳稳的这边。沈队，哎，小姐姐，你怎么今天这么早就来了？哎，小姐姐，小姐姐。你打算什么时候接受我们队长的表白啊？小雨姐，我给你算过了，你今天有正桃花，怎么会不是我们沈队啊？你说什么呢？小姐姐，你也不用给一个精确的时间，你就给一个大概的就可以了。小雨姐，你到底喜不喜欢我们沈队啊？我们沈队那可是你说的，哎，肯定有喜事，对不对，小姐姐？我我我去吃饭了，哎，别瞎说。哎，我陪你。哎，小姐姐，小雨姐，你的册子。啊。怎么又心梗了？你说什么？又心梗了？是啊，刚救回来。医生说这次状况不太好，关键是情绪也不对，吵着闹着要见你，还有我姐夫。啊，行，我知道了，我会尽快回去的。只能后天抽身过去。你是不是不想跟我一起回去？不是，我真的是有公务在身。行吧。但是我妈一定是希望咱们俩能一块回去的。如果你愿意等的话，那我开车回去。我们后天一早一起出发，好吧？好。我只能回去一两天左右。周祖光。你不用把时间表样样都列给我，周总，这个过一下。唐鑫，你到底怎么了？我是不是特别不好，特别影响你的发挥？怎么影响了？锦标赛的时候，你不就把我给赶出去了吗？啊，是影响了，但现在不一样，现在看不到你，我才能分心。可你以前不就……我先回公司了。你赶紧回去吧，别耽误了训练。别忘了烤肉派对啊！
。糖糖，你怎么还不答应沈清源呀、啊？都直播表白了，你还想什么呢？哎，你该不会还是在想那个渣男吧？我我就是还没想好。那你就打算这样一直拖着呀？我也不知道，晚上还要去参加他们的烧烤派对，我都不知道怎么面对他。烧烤派对，带上我呗，我也想去。好啊。刚好你帮我观察观察，姐夫，重要情报。哎，来一个吧，来一个，来一个土豆。行，好，还挺好的，好吃。行，没事，我就拿着。咱们队长现在又细心又温柔，是吧，海哥？谢谢。吃想吃啊？嗯。回答我呀。这个给你吧，还不错。真有了。我行，我不吃你的了。吃吧，特意为你泡。咱们再去烤一点吧。好，咱们走。还走。这还有馒头馅儿。哇！还有什么好吃的？有四川帽子，黑，最黑的黑。让我们吃饱了。嗯。那我们聊聊。没吃，我还没吃饱。咱们去，好，嗯，那你吃个这个吧。好，谢谢。哎，我说今天这么高兴，咱们一起来合个影吧，怎么样？好啊，来来来来来,来，别挡着后面啊！队长，队长，队长，队长，队长来呀！不行，我得高一点。上，小心点，低点。哎，很好的啊！来来来来来，三、二、一，起呀！再来一个，吃一个，吃一个，吃饱。再来一个，吃饱。白讲，先走了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
，都撤啊！队长，拜拜，拜拜。哎，就我一想，我也得走。吃个顿饭呀、啊，你走了，警官。是啊。好了，别看着我呀。你走了。哎，队长，哎，你看你人都走了，怪无聊的。我有一提议，咱们玩一个特别好的题，真心话大冒险，怎么样？特意来找我的，一个人喝闷酒。他们都不能喝呀，就只有我一个人喝。怎么？来陪我？你是运动员，少喝点酒。你是不是根本没把我当回事儿、啊？小四，输我是不甘心的。没想到你还有愚公移山的精神。我在我爸面前从来不这样，这是第一次。你别喝了。小四，我知道我有很多缺点，又幼稚，还是个备胎。但是，我真的在一点点改变。你能不能给我一次机会？